El sostre dels munts és una peça excepcional, és un únicum, de fet, perquè no se n'ha trobat cap altre, de moment, en tot l'imperi romà. La restauració d'aquest sostre tècnicament ha sigut molt complexa, sobretot perquè no hi havia un altre referent. En el món de la pintura romana normalment tenim sostres plans o curts, però que tinguin forma d'enteixinat no en tenim cap. I precisament aquesta forma d'enteixinat, degut a la irregularitat, ha fet que sigui molt complex treballar. Aquest sostre prové d'una de les estances de la Domus de la Vila Romana dels Munts, concretament la zona del Criptopòctic, una estança petiteta, que era una habitació de dormir pels convidats. La Vila Romana dels Munts és la residència rural més espectacular que coneixem a l'entorn de Tàrraco. És una residència aristocràtica per les classes altes del món romà i que gaudeix de tota una sèrie d'excepcionalitats, tant a nivell d'estatuària, com de mosaics, com, òbviament, també de pintura. La troballa va ser en el marc de les excavacions dels anys 90, de mitjans dels 90. L'any 95 es comença i s'excava tot el corredor amb el magnífic mosaic que podeu veure i en l'any 96 s'excaven les estances, les habitacions, que donen d'entrada sorpreses esperables, com és la pintura de les parets, però que també dona sorpreses totalment insospitades, com és trobar in situ, caigut tal com va caure en època romana, el sostre. El procés de restauració ha consistit, sobretot, amb la unió dels 3.000 fragments amb 42 panells. S'ha fet amb 42 panells perquè no es podia fer d'un sol conjunt, perquè tindria massa pes i la seva mobilitat seria impossible. La part més important ha estat, sobretot, la cohesió d'aquests fragments. S'ha hagut de treballar el sostre girant-ho i treballant-ho sobre superfícies de vidre perquè poguessin encaixar perfectament tots els fragments. Un cop cohesionat, s'han tornat a girar i s'ha treballat en superfície, netejant la pintura i reintegrant les esquerdes amb morter i pintant amb una metodologia que es diu tratejo. Es reintegra amb tratejo, precisament, i amb morters colorejats, per fer l'efecte fons-figura. De tal manera que l'espectador, quan miri el sostre, vegi la part original i, en canvi, tota la part perduda quedi més neutralitzada. Aquesta segona fase de restauració, la peça s'ha d'acabar de muntar in situ. Com hem dit abans, aquest sostre no es pot fer totalment aquí perquè no seria impossible de transportar. En el museu té una sala expressa per allà, allà el sostre arribarà amb 42 fragments, es muntarà i s'uniran les parts d'aquests 42 fragments per donar-li totalment una unitat. Realment ha estat un treball molt complex, molt complicat, però gratificant al final.